En estos momentos, un volcán situado en el centro de la isla de La Palma está haciendo erupción. Esta es la historia del viaje que terminó entre terremotos en los días previos a la salida de la lava para dar a conocer todo lo que esta isla tiene que ofrecer. La Isla Bonita, un lugar de paisajes extremos donde escasos kilómetros separan zonas volcánicas inhóspitas de bosques de laurisilva repletos de vida, naturaleza y cascadas. Bienvenidos a este paraíso en el Atlántico llamado La Palma. Os prometí que volvería y aquí estoy de vuelta en mis adoradas Islas Canarias. Cada vez me quedan menos islas por documentar. Esta vez me he venido a la que llaman la Isla Bonita y veis que mira dónde estoy. Es muy claro por qué le llaman así. Esta es la Isla de La Palma, reserva de la biosfera de desde el año 2002. Como todas es una isla volcánica, así que aparte de los paisajes tan increíbles, tiene volcanes, tiene playas de arena negra, esta isla es una pasada. Bienvenidos a este paseo por la Isla de La Palma. En la mitad sur de la isla, en la llamada Cumbre Vieja, se encuentra una larga cadena de volcanes, algunos de ellos considerados activos. Durante nuestra visita sentimos algunos de los cientos de terremotos que hubo en apenas tres días provenientes de este sistema volcánico. A este viaje me he venido con Miki, con Izan y con Marco. Yeah. Hola, chicos. Hola. Nuestro plan de hoy es el sur de la isla. Hemos venido aquí a ver los volcanes de San Antonio, San Juan y Teneguía. Es una zona volcánica alucinante con unos colores increíbles. Y estábamos aquí comentando que estamos mirando cada piedra porque es que... Que mira se... que piedras, ¿eh? O sea, es que son muy raras, ¿eh? Se puede ver la Está forma de la lava, de lava increíble. Las erupciones que han tenido lugar a lo largo de miles de años han dibujado un paisaje espectacular dominado por el vacío. Después de pasar todo el día subiendo y bajando volcanes, nos hemos venido a las Salinas de Fuencaliente, también conocidas como los Jardines de la Sal, que sobrevivieron a la última erupción del volcán Teneguía, que lo tenemos por ahí detrás, en 1971. El 70% del Producto Interior Bruto de la Isla de La Palma, es decir, el 70% del dinero que hay en La Palma, proviene de las plantaciones de plátanos. Así que me he venido a una plantación ecológica de plátano, que se llama Platanológico, donde están muy preocupados por la conservación y la recuperación del suelo, cuidar de este ecosistema, de las plantas, al final, de todo lo que hay alrededor de un plátano. comemos a diario, conviertan su cocina en una zona de planificación de emergencias, conviertan su cocina en el punto en el que cambiar el planeta, conviertan su carro de la compra en un carro de combate. Lo que comemos y cómo lo comemos y dónde lo compramos es fundamental para reforzar que los agricultores sigan cultivando la tierra. Como decía Hipócrates, que tu comida sea tu medicina y tu medicina tu comida. La cumbre más alta de la isla de La Palma es esta, el Roque Los Muchachos, que es un lugar muy especial, desde el que por cierto normalmente se ve el Teide, lo que pasa es que hoy tenemos un poquito de niebla. Os digo que este es un lugar muy especial porque este además es uno de los tres mejores lugares del mundo para ver el firmamento. No en vano aquí hay una veintena de telescopios internacionales, algunos de ellos con participación española y hemos visto otros italianos, nórdicos, junto con el desierto de Atacama en Chile y el observatorio de Hawái. Ya os digo, este es uno de los mejores lugares del mundo porque además estamos a más de 3.000 
metros y aquí ocurre el fenómeno de que las nubes se quedan entre los 1000 y los 2000 metros, reflejan la luz de la ciudad de abajo y aquí hay una oscuridad casi total que hacen de este un lugar tan codiciado por astrónomos y astrofísicos. Bueno, aparte de eso, normalmente por cierto se pueden visitar, pero por culpa de la pandemia están pausadas no se sabe hasta cuándo las visitas. Igualmente, la visita por aquí caminando es espectacular, incluso con esta niebla tiene muchísima magia. Este impresionante lugar es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y la caldera es esa de ahí. Esto es un volcán que se formó hace 2 millones de años y después la erosión fluvial de las aguas formaron todos estos cañones alucinantes. Por cierto, el tiempo que veis le llaman calima o tiempo africano. El polvo en suspensión que hay viene desde el desierto del Sahara y forma esta especie de niebla que en realidad es arena. ¡Qué locura! No se ven todos los días lugares tan increíbles como estos, estos tres telescopios a base de espejos. En inglés se llaman MAGIC, pero son siglas que significan Telescopio de Rayos Gamma uh, por Emisión de Radiación Cherenkov en la Atmósfera. Creo que algo así, algo así, más o menos me lo he aprendido. Primero se construyó uno y después se hicieron dos réplicas iguales, trabajan juntos y están sirviendo para hacer descubrimientos científicos muy relevantes sobre el origen del universo. En La Palma existen mil kilómetros de antiguos caminos que se llaman la red de senderos, llevan a lugares tan espectaculares como este, son caminos tradicionales perfectamente señalizados y rehabilitados, que son la mejor forma de recorrer la isla a pie. Este en concreto es la Cascada del Bosque de los Tilos, uno de los lugares más populares. Como podéis ver, es la segunda vez que venimos y siempre hay gente aquí porque es increíble. Me voy a subir para tener una vista mejor. Lo que más visitantes atrae a la isla de La Palma es la espectacular naturaleza, ya lo estáis viendo, pero la historia de esta ciudad, Santa Cruz de La Palma, que es la capital, es increíble. Está muy conectada con la época en la que las personas de aquí iban a Cuba, hacían negocios, venían aquí y con el dinero que habían ganado construían las casas. Hoy en día la cultura, incluso las tradiciones y las fiestas de este lugar están muy, muy, muy conectadas con la isla de Cuba. Una de las señas de identidad más reconocibles de esta ciudad son estos preciosos balcones con flores, tienen influencia portuguesa y están aquí en el paseo marítimo al lado de la playa, que por cierto es de arena negra. La ciudad de Santa Cruz de la Palma creció muy rápido. Su puerto era el último desde España en la ruta hacia el continente americano. Por cierto que en el año 1773 se celebraron aquí las primeras elecciones democráticas de España. Solo en una isla como La Palma puede haber una playa como esta. Estamos en la playa de los Nogales, una playa virgen, salvaje, de arena negra, espectacular, con unas olas brutales. ¿Qué os parece, chicos? Hola. ¡Ah! Está increíble, agua. Está brutal. Bueno, aquí se puede venir o por un caminito más o menos 15 minutos. Está guay el camino, un poco difícil para algunas personas quizá, o haciendo senderismo por el cubo de la gal. Vamos a disfrutar de este agua, de este paisaje. Hay muchos que comparan esta isla con algunas islas de Hawái y para mí esto, pues la verdad es que es como ese rollito, ¿no? De estar en medio del océano en una isla brutal.
Bueno, si tenéis la oportunidad de coger un barco cuando vengáis a La Palma, por favor no os perdáis la cueva bonita, es un lugar súper mágico, mirad la especie de neblina que hay aquí, que en realidad son las olas rompiendo. En esta isla hay un lugar muy popular que paradójicamente es el más complicado de llegar de toda la isla, es este, al que nosotros hemos venido en barco porque venir en coche es toda una proeza, se llama Porís o Proís de la Candelaria. Y en esta enorme gruta hay casas, se cree que habitadas originalmente por los aborígenes de esta isla, que después dio refugio a pescadores de la zona. Bueno, si necesitáis una recomendación, este señor se llama Pepón, el barco se llama Fancy, es un amor de persona y además sabe muy bien moverse por aquí. Muchísimas gracias, gracias. por esta tarde increíble. Muchas gracias. Ahora, seguir recorriendo la isla. <risa> Nos habían contado que venir a Porís o Proís de la Candelaria en coche es bastante complicado y es verdad que lo es, pero mirar. Ya hemos aparcado, obviamente, mirad el paisaje increíble y venimos porque queremos ver este lugar desde dentro, que es la típica imagen que se ve de esta isla, uno de los lugares más reconocibles. este lugar. ¿eh? Hay casas, como veis ahí, que están un poco más hechas casas, pero hay muchas otras que están metidas en la piedra. Aquí aparentemente no es un lugar donde viva gente durante largos periodos de tiempo. Sí que hay personas que viven a dormir un fin de semana, que hay algunas casas además que uno piensa ¿a quién se le ha ocurrido meter una casa aquí? Este sitio vale mucho la pena, pero os voy a contar que esto que se ve en realidad tiene truco. La cueva está muy abierta, pero desde este punto parece que estamos al fondo de una cueva. En realidad es una montaña más o menos abierta, que en las fotos parece que tiene otra forma distinta a la que de verdad tiene. Voy a terminar esta visita recomendándoos una cosa. Hemos venido para ver el atardecer, no hay absolutamente nadie, la gente viene por la mañana, que es algo que hemos visto desde el barco, y por la tarde no hay nadie, los colores son increíbles y justo entra toda la luz del atardecer aquí. Si la palma os ha parecido increíble por arriba, esperad a ver lo que guarda bajo el agua. La mitología griega incluye a las Canarias en sus islas afortunadas. Y os digo que los avistamientos en el mar no están nunca garantizados, pero aquí todo tiene una magia especial. Para terminar el día de hoy, mirad a dónde vamos a subir. Me han puesto una montaña, les, se les ha faltado la mitad del nombre. Bienvenidos de vuelta, estoy aquí en Poris de la Candelaria porque en realidad esto lo estamos grabando el último día y he pensado que al final de cada vídeo os voy a contar para mi gusto qué es lo mejor y lo peor de cada destino. Muchas veces siento que parece que solo hablo de lo bueno y hay muchas cosas que solo se ven o solo se experimentan cuando uno va a los lugares. Para acabar en positivo, empiezo por lo peor. Lo peor de La Palma, y yo diría que lo único malo, es que moverse es 
complicado en el sentido de que hace falta estar muchas horas de coche en el día. No es raro que haga falta una hora o dos horas para ir de un lugar a otro y además las carreteras son de montaña. Todas las carreteras de esta isla están catalogadas como de montaña. A cambio, lo bueno es la diversidad de paisajes increíble, el contraste entre la roca volcánica y la selva, la fauna marina, lugares tan especiales como este. La verdad es que La Palma, todo el mundo me había dicho que me iba a sorprender, es una isla totalmente diferente al resto de las Canarias, esto es lo que me enamora de estas islas, que cada una podría estar en un lugar del mundo diferente. Definitivamente recomendadísimo venir hasta aquí para desconectar, para disfrutar y para conocer este mundo increíble en el que vivimos. ¡Hasta el próximo vídeo! Y nos aporta un resto de nutrientes que a lo mejor no podríamos encontrar en el... <risa> me ha picado la mosca. En el... Me ha mordido. Toma falsa. <risa>